ఈ వీడియోలో మనం పర్సంటేజ్ టాపిక్కి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందాం ఎక్స్ పర్సెంట్ అని ఉంటే దాన్ని సింబాలిక్గా ఇలా రాస్తాం ఎక్స్ పర్సెంట్ రైట్ మీరు ఎక్స్ పర్సెంట్ అనే దాన్ని ఇలా రాసుకుందాం అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఎక్స్ పర్ సెంట్ సెంట్ అంటే మనకు తెలుసు హండ్రెడ్ రైట్ ఎక్స్ పర్ సెంట్ ఎక్స్ పర్ హండ్రెడ్ అంటే వందకి ఒక ఎక్స్ అని దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అని కూడా రాయచ్చు రైట్ అంటే ఎక్స్ పర్సెంట్ ఇలా సింబాలిక్గా ఉన్న దాన్ని దాని మీనింగ్ ఏంటి ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు దీని ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తాం ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే మనకు తెలుసు పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రైట్ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా డినామినేటర్లో అందు గురించి డాట్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి రైట్ అదర్వైజ్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ని మనం ఇలా కూడా రాయచ్చు వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ అని రైట్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ట్వంటీ ఆర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎలా అయినా రాయచ్చు ఓకే టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ బై హండ్రెడ్ దిస్ ఈజ్ పాయింట్ వన్ దీన్నే పాయింట్ వన్ జీరో అని కూడా రాసుకోవచ్చు మేము రైట్ అదర్వైజ్ టెన్ పర్సెంట్ అనగానే మనకి టెన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ కాబట్టి వన్ బై టెన్ అని కూడా రాయచ్చు అర్థమైందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అని ఉంది అంటే దీన్ని ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సింపుల్గా పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అని రాసేయచ్చు లేకపోతే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ రైట్ సో ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫోర్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ టెన్ పర్సెంట్ కానీ ఇలా ఇస్తే దాని ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ఏంటి అనేది కనుక్కుందాం అలా కాకుండా మనకు ఒక నెంబర్ ఇస్తే దాన్ని పర్సంటేజ్గా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఇచ్చారు దీన్ని పర్సంటేజ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే దానికోసం నేనేం చేస్తానంటే ట్వంటీ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ అని రాయచ్చా రాయచ్చు రైట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అని కూడా రాయచ్చు రైట్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఈ హండ్రెడ్ని మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇది చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ సెంట్ సో దీన్ని ఏమని రాయచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని రాయచ్చు డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ ఉంది కదా దాన్ని పర్సెంట్ అని చదువుతున్నాం రైట్ న్యూమినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ పక్కన పర్సెంట్ సింబల్ వేసేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థమైందా మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ని పర్సంటేజ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను రైట్ సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అనే నెంబర్ని పర్సంటేజ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అని రాసాను అనుకోండి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ సెంట్ అర్థమైందా లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే మనం సిక్స్ బై టెన్ అని రాయచ్చు రైట్ సిక్స్ బై టెన్ అని రాసిన తర్వాత హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది వన్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ సో సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అయింది దీన్నే ఏమని చదవచ్చు సిక్స్టీ పర్ సెంట్ సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని రాయి అర్థమైంది కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనం ఓకే ఇంతకుముందు మనం చూసాం ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకున్నాం రైట్ ఆఫ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ వాడాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ అన్నారు కదా ఇంటూ వాడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ రైట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైమ్ ఫోర్ టైమ్స్ సో 
this is 80 20 percent of 400 the nila kuda raya 20 percent of 400 that is equal to 80 adhavainda ila and expression is taken ka mano ala simplify jayal still sin kada let us take a look at another example what percent of 50 is 2 and okay? what percentage of 50 is equal to 2 on our name and then x percent of 50 is equal to 2 on 10 the name and rest on x by 100 x percent cavity x by 100 of 50 and into 50 right this is equal to 2 manak tells you 1 times 2 times and x by 2 equal to 2 so x a main the 2 into 2 that is equal to 4 and and a 4 percent of 50 is equal to 2 at the end that you do my own complicated exams which not going to problem solve them 12 percent of 5000 then value can call me 12 percent and time and when japan 12 by 100 of and gonna into rest of 5000 12 percent of 5000 and 12 by 100 into 5000 right this is 12 into 50 600 so 12 percent of 5000 and the 600 other way in the Seventy percent of three twenty plus forty five percent of two forty. We have to find value of this, right? Seventy percent and a seventy by hundred of and into of three hundred and twenty anangada ilarastam, right? Plus forty five by hundred into two hundred and forty. You chose the seven into thirty two in the plus. Nine into twelve in the right seven into thirty two that is two hundred and twenty four plus nine into twelve is one hundred and eight that is equal to three hundred and thirty two. So equal mark it now expression value and the three hundred and thirty two at the end that. What is the value of 550% of 250 divided by 275? In first two, man means that 550% and 550 divided by 100 into 250 and rastam. This is divided by 275, right? Which one dekada simplify just the main 55 into 25 divided by 275 right the name rasta nenu 55 into 25 divided by 275 10 times 25 250 275 11 times right 5 11s 55 so answer in t 5 so 550 percent of 250 divided by 275 is equal to 5 Adhmainda? Ten percent of twenty eight plus twenty eight percent of ten. Then value anto kano call ma. Man ke ten percent of twenty eight ante ten divided by hundred into twenty eight, right? Then even rasta mano two point eight and rasta ten percent of twenty eight an ganey two point eight and rasa hicho. It twenty eight percent of ten. The name and write you twenty eight by hundred into ten. The need two point eight any easy ga rival thaman. Right? So this is equal to two point eight plus two point eight that is equal to five point six. Right? Konisarli laga simple ga unkanda difficult 
పర్సెంటేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు చూడండి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ అని ఉంది ఓకే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై అంటే ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వై రైట్ దీన్ని మనం ఏమని రాయచ్చు ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ అని రాయచ్చు దాన్నే వై ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చా రాసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే వై బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాశాను అనుకోండి దీని మీనింగ్ ఏంటి వై పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వైతో స్టార్ట్ అయ్యాం ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వై అని మొదలెట్టాం దాన్ని వై పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఈక్వల్ అని మనకు తెలిసింది రైట్ సో సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏదైతే ఉందో అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అంటే దిస్ ఈజ్ టూ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రైట్ సో అంటే టూ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సింపుల్గా అర్థమైందా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్నిసార్లు సింప్లికేషన్ ఈజీ అవుతుంది ఇది ఇది గుర్తుంటే మీకు ఈ రూల్ x పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రైట్ సో వన్ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ దిస్ ఫోర్ దిస్ ఫోర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ వన్ టైమ్స్ నైన్ టైమ్స్ రైట్ దిస్ జీరో దిస్ జీరో గెట్స్ క్యాన్సిల్ టూ టైమ్స్ ఫైవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఫైవ్ సో వాట్ వీ హ్యావ్ నౌ నైన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ డివైడెడ్ బై టూ రైట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ దట్ ఈస్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాని వాల్యూ ఏంటి సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అర్థమైందా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ రైట్ నేను వాట్ పర్సెంట్ అని ఉంది కదా ఎక్స్ పర్సెంట్ అనుకుంటాను అంటే ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రైట్ సో సింప్లిఫై చేయడం మొదలు పెడితే మనం దిస్ ఈస్ టూ టైమ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ సో సెవెంటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ రైట్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎక్స్ బై టెన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ని ట్వంటీ ప్లస్ వన్ అని రాసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ టైమ్స్ సెవెంటీన్ త్రీ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ టైమ్స్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ సో దిస్ ఈజ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రైట్ so 357 plus 108 x by 10 equal to 735 dinem write chu 108 x by 10 equal to 735 minus 357 din value anta 378 okay now 108 x equal to 378 into 10 right so this is 3780 x equal to 3780 divided by 108 right 3780 108 three times 300 3824 right this is 324 subtract chaste manaki 4 and here we have 5 right 540 5 times 108 is 540 సో ఆన్సర్ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ రైట్ 
सो वाट पर्सेंट आफ थाउजेंड एटी अंटे थर्टी फाइव पर्सेंट आफ थी अ दीनिंग अर्थम